Nu fyller det moderna Sverige 500 år och det ska vi fira här på Riks med en ny dokumentär om Gustav Vasa. Varför blir det så, Dick Eriksson? Jo, nej, men det är självklart det att vi måste fira detta 500 års jubileumet. Och, och, orsaken är ju att Gustav Vasa valdes till kung 6 juni. 1523. Och det, 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 historien är alltid intressant för att ingen av de som var med och valde kunde nog ha räknat med att det skulle få en sån enorm konsekvens som det, som det fick. Va? För det är den statsmakten som Gustav Vasa satte på plast som vi fortfarande har. Och vilket perspektiv har den här dokumentären? Jo, jag kommer ha ett lite annat perspektiv från min politiska erfarenhet. Jag tycker att historiker ibland feltolkar Gustav Vasa. Man beskriver honom som väldigt brutal och så vidare. Men jag tror att det var en del i hans slughet att använda gåspennan för att själv beskriva sig som väldigt brutal, brutal och skoningslös. Men om han på det sättet kunde skrämma sina motståndare till att inte angripa honom, då slapp han ju ta till svärdet. Men var han inte lite brutal? Jo, det, det, med våra mått med så är det självklart så att... att eh, men, men det var ju det. 1500-talet var ju en väldigt brutal tid. Alltså de här bondeupproren, där slog man ihjäl statens fogdar och, och så vidare. Så det var ju en brutal tid. Men även om man jämför Gustav Vasa med andra kungar på, på den här tiden i, för, i, på 1500-talet så, så var han, tycker jag när jag tittar på olika eh, moment, eh, mer eh, vad heter det, återhållsam med våldet än vad andra har Okej, okay, tack Dick. Då startar vi dokumentären. Varför föddes det moderna Sverige just den 6 juni 1523? Eller varför lyckades just Gustav Vasa med det som tidigare svenska kanske inte ens hade som mål? Att frigöra Sverige från den av danska kungar styrda Kalmarunionen. Om Sveriges tillblivelse ska denna dokumentär handla som ett sätt att fira 500-åringen, vårt land, vår kultur, vårt språk, våra seder och bruk som givit svenska folket välstånd, trygghet och fred under lång tid. Så här 500 år efter de svåra strapatserna som gjorde Kungariket Sverige möjligt är det svenska åter ifrågasatt av de flesta etablissemang. En annan union, EU, gör ständigt nya ingrepp i nationens självbestämmande. Andelen i befolkningen som har svenska rötter minskar. Dessa förändringar bygger ofta på att man tar det vi har för givet. Individuella fri- och rättigheter som vår rätt att tycka vad vi vill och en äganderätt som skyddar oss från att någon kan ta ifrån oss allt vi äger och har. Ett medborgarskap som ger oss rätt att rösta och vara en del av folkstyret, demokratin. Men utan en nationalstat som den Gustav Vasa började bygga hade vi inte haft dessa rättigheter garanterade. Mannen som historien känner som Gustav Vasa hette i sin samtid Göste Eriksson och senare kung Göstaf. Formella namnet är Gustav den Förste. Han föddes 12 maj 1496, troligen på Rydbeholms slott i Roslagen, östra Uppland, en mil öster om nutida Täby centrum. Fadern var Erik Johansson och modern Cecilia Månsdotter. De var båda högadliga ur Vasaätten och Ekaätten. De hade ärvt stora ägor i Uppland och de fick åtta barn. Men utöver eh, Gustav var det bara äldsta syster Margareta som uppnådde mogen ålder. Det var Gustavs farfar farfar Nils Kettilsson som lyfte upp familjen från uppländsk lågadel till nordisk högadel inom växande förmögenhet i förvaltningen av allt fler gårdar i Uppland. Också fruarna hade gårdar med sig in i familjen. Kvinnorna var betydelsefulla länkar när prestigefulla släktband etablerades. Gustavs mor Cecilia Månsdotter var till exempel halvsyster till Kristina Nilsdotter Gyllenstjärna, hustru till riksföreståndaren Sten Sture den yngre. Dessa släktband hade fört Gustavs far närmare de svensklojala trots att många i godsägarraden fortfarande var unionsvänner i syfte att få en stabil, förutsägbar och i hög grad frånvarande statsmakt. Gustavs far var visserligen riksråd men verkar mest ha varit intresserad av att bli den ledande godsägaren i Uppland. 
Av källorna framstår han som en arrogant, konfliktbenägen och våldsam gestalt som gjorde affärer med stor hänsynslöshet. Det är i en konflikt om arvegods med en annan högättad familj som Gustav för första gången i bevarad skrift omnämns, det är 1517. I en skriftlig inlaga till riksföreståndaren kräver riksråd ur etten Bjälke att Erik och hans son Gustav ska tillrättavisas. Men deras goda släktband gjorde att de kom undan. Gustav växte alltså upp i en förmögen och mäktig familj som tillhörde den absoluta toppen av etablissemangen i Sverige och Kalmarunionen. Barndomen präglades av en genuin uppländsk godsägarmiljö. Han fick lära sig vad som krävs för att vara en god lanthushållare. I en jordnära anda skolades han in i de agrara näringarnas lärdomar. Utöver hantverket fick han också lära sig ekonomi om hur viktigt det är att föra räkenskaper så att godsherren kan begära in pålagorna från gårdarna i form av spannmål, höns och ägg, liksom dagsverken och annat. Denna jordbrukarmiljö satte stark prägel på den blivande kungen. Det sätt som Gustav Vasa kom att styra och ställa i riket blir mer begripligt med insikten om denna uppväxtmiljö i jordbruket som ju så starkt dominerade hela samhället på denna tid. Gustav Eriksson var alltså ingen boklärd person. Efter kortvariga studier i Uppsala, dock inte på universitetet, blir han som 16-åring hovjunkare hos riksföreståndaren Sten Sture den yngre på Stockholms slott. När Sten Sture slog tillbaka ett danskt anfall i Brännkyrka söder om Stockholm i juli 1518 fanns Gustav med i fält. Under fredsförhandlingar med danske kung Christian den andre lämnades Gustav Vasa och fem andra prominenta svenska som gisslan och säkerhet under det möte som Christian och Sten Sture skulle hålla vid Österhaningens kyrka. Men Christian dyker inte upp. Han seglar istället iväg vilket gjorde de svenska till krigsfångar. Efter ett år lyckades Gustav fly från den danska husarresten på Gylland även om han lovat att inte fly. Skrönikor säger att Gustav klädde sig till koförsare och följde med när kor fördes ner till tyska marknader. Detta använde Gustavs motståndare senare mot honom, inte minst genom det hånfulla epitetet Kung Korumpa, något som förgrymmade honom hela livet. Gustav hamnade i hansastaden Lübeck, norra Europas rikaste och viktigaste stad vid den här tiden. Här fick han kontakter som skulle vara ovärderliga längre fram. Gustav förstod att Lübeck var villigt att finansiera legoknäktar och örlogsfartyg för den som utmanade danske kungen. I maj 1520 var Gustav tillbaka på svensk mark. Han fick på höstkanten inbjudan om att vara med på kröningen i Stockholm och Christian den andre som svensk kung. Allmän amnesti var utfärdad. Ingen skulle straffas för gammalt groll. Den gamla ärkebiskopen som Gustav besökte tyckte att han skulle åka, men Gustav var av en misstänksam natur och han visste ju av egen erfarenhet att ett löfte från Christian den andre inte var mycket värt. I Stockholms blodbad som följde i november 1520 blev Gustavs far och flera släktingar halshuggna. Uppemot hundra talet personer dödades inklusive två biskopar och flera ur Stockholms borgerskap. Gustavs mor Cecilia och två systrar fördes till Danmark där de dog. Eftersom fadern avrättades som kättare förlorade familjen alla gårdar och all egendom. Vid 24 års ålder var Gustav ensam, fattig och jagad. Allt var borta. När Gustav står på botten är det som om han fångas av en revanschlust av Guds nåde. Istället för att se sig som offer bestämmer han sig för att starta uppror mot den danske kungen. Han kan ha snappat upp en lärdom från hovet i Stockholm. Dansken, juten, tysken och djävulen, alla räds dalsocken. Dalarna var av traditionen landsända som gjorde uppror mot danskarna och varit lojala med svenska riksförståndare i Sturepartiet. 
I Dalarna fanns också de inkomstbringande gruvorna, inte minst Falu koppargruvan. Så det var hit Gustav begav sig vid juletid 1520. Nu inträffar den fas i hans liv som givit upphov till så många skrönor om hur han jagades av unionsvänner från gård till gård om hur han flyr genom ett utedass på Onesloftet hur han klär sig i yllekläder som en bonde för att dölja den guldbroderade skjortan hur han gömmer sig i ett hölas och blir skadad när dansklojala kontrollerar lasset genom att köra sablar igenom det och hur den kvicktänkte bonden skär hästens ben för att förklara varför det kommit blod på snön om hur allmogen först avvisat Gustavs uppmaningar till uppror i Mora men att dalkarlarna senare får bekräftat Gustavs varningar om den nya kungens pålagor och förbud och därför skickar folk efter honom för att ansluta sig till hans uppror. Berättelsen som gav idén till Vasaloppet. Alla färgstarka historier började i Gustav Vasas krönika av Peder Svarts skriven under Gustavs levnad och förmodligen dikterad av honom. På gamla dagen vid kungen Gustav stärka legenden om honom själv som frihetskämpe. Det visar hur slug han var. Redan på 1500-talet förstod han propagandans makt. Krönikans berättarkonst gör det också lättare att förstå den energi, talkonst och det ledaregenskaper som fick honom vald till hövidsman, befälhavare. Först för Mora och Socknarna däromkring, sedan för hela Dalarna och snart för flera landskap. I Småland hade uppror redan startat genom att fogdar slagits ihjäl på våren 1521. I Småland bodde uppemot en femtedel av svenska befolkningen, alltså mer än tio gånger så många som i Stockholm. Också i Värmland, Dalsland och Västergötland hade bönderna rest sig mot att den nya kungen höjde skatterna och förbjudit armborst. Gustav Vasas trupper band vid Dalälven nära Krylbo en första moralisk viktig seger i befrielsekriget. Under slaget vid Brunnbäcks färja i april 1521 högs danskarna ner eller flydde genom att kasta sig i älven. Det blev en tydlig svensk seger. Nu öppnades vägen söderut och man kunde kontakt eh, upprorsmän i andra landskap. I augusti 1521 fick Gustav sitt erkännaren som nationell ledare. Han valdes i badstena till riksföreståndare vid 25 års ålder. Befrielsekriget krävde stora ekonomiska resurser. Gustav förfogade över svenska bidrag, inte minst från bergsmännen vid Kopparberget och från Sala Silvergruva. Snart disponerade han också över ärkestolens inkomster och bidrag från kyrkor och stift. Men Gustav insåg att större resurser krävdes än vad som någonsin tidigare kunnat uppringas om man skulle kunna fördriva unionslojala från borgar och stödjepunkter. Tidigare riksförståndare hade vunnit slag på land men danskarna fick alltid tillbaka övertaget genom sin flotta. Riksförståndare hade därför nöjt sig med att hålla stånd mot danskarna inom unionen. Gustav tänkte köra ut dansken och krossa unionen. Den nu Gustav Eriksson visar att han är av en helt annan kaliber än tidigare svenska ledare. Han har betydligt högre ambitioner än att hålla dansken stången. Framträder en ledare i Stalt som förstod internationella storpolitiken, hade goda insikter i moderna teorier om förstomakten och såg att det inom den mäktigaste av alla aktörer, katolska kyrkan, fanns slitningar och nya tolkningar av hur kristendomen skulle efterlevas. Historiker påpekar att Gustav Vasa aldrig ledde trupper i fält, så som tidigare riksförståndare eller för den delen hans eget barnbar Gustav den andra Adolf kom att göra. Men istället hade han en skarp blick för maktspelet och hur centrala ekonomiska faktorer var för att kunna avgöra krig. Men hur kunde en jordbrukar Junker utan högre utbildning ligga i framkant när det gällde den nya tidens villkor och möjligheter? Här spelar två personer en avgörande roll. Två svenskar som faktiskt hade band till tidens absolut främsta tänkare i den kända världen, Machiavelli och Martin Luther. Redan som tonåring hade Gustav lärt känna 
dåtidens mest färgstarka svensk, Hemingad, av historiker kallade Vasatidens gudfader. Han hade i 20 år varit stationerad i Rom där han rörde sig i de allra mäktigaste kretsarna. Poven Alexander den sjätte utsåg honom till sin kammarherre. Poven var från den ökända Ettenborga och känd för sitt utsvävande liv men var också en kompetent administratör och intrigmakare. Det är inte otroligt att Hemingad också lärde känna Niccolo Machiavelli ryktbar för eftervärlden genom sin bok Försten, en naken beskrivning av hur makt erövras och inte glider den första ur händerna. Denna förtrogenhet med modern politik som ställde gamla moralgrepp på huvudet präglade i hög grad Hemmings eget agerande. Uppgiften att han var politisk mentor åt den unge Gustav Vasa vid Sten Stures hov har en inneboende trovärdighet. Det är med dessa vidsträckta insikter som Gustav Vasa vände sig till den mäktiga och förmögna Hansastaden Lübeck och ingick en järvpakt. Lübeck skulle finansiera flera hundra tyska legoknäkta, krigsfartyg, kanoner och annat som Sverige hade brist på. Säkerheten för detta lån var Gustavs löfte om att Lübeck skulle få tullfrihet vid alla svenska hamnar. Danskarna förlorade borg efter borg men biter sig fast i Stockholm och Kalmar. Men trots att danskarna finns kvar i landet utlyses ett riksmöte i Strängnäs som den 6 juni 1523 väljer Gustav till Sveriges konung. Ingen som var med på riksdagen i Strängnäs kunde ha anat vilket historiskt beslut det i realiteten nu hade fattat. Historikerna bråkar till och med om varför Strängnäs möte blev av. Var avsikten verkligen att välja kung eller blev det plötsligt så? Ett skäl till mötet var att många riksråd helt enkelt dödats i strid eller genom Stockholms blodbad. Den svenska statsledningen var kraftigt decimerad. En annan orsak till att skyndsamt välja en kung var att Hansastaden Lübeck ville ha säkrare garantier om att de skulle få betalt för det stora lån de beviljat och att deras utlovade privilegier i form av tullfrihet i svenska hamnar skulle införas. Källorna talar också om att Gustav Vasa först tackade nej. Han sa att någon annan borde bli kung. Detta var förmodligen ett utslag av hur slug Gustav var. Genom att låta sig övertalas hamnade ju det moraliska ansvaret för att utropa honom till kung på de som gjorde det snarare än på honom själv. Han visste att det skulle bli svårt och då kunde han hänvisa till att det var andra som valt honom, inget han själv eftersträvat. När Sverige väl hade valt sin kung gav danskarna upp och lämnade över återstående borgar till Sverige. Det gjorde att Gustav på midsommarafton kunde rida in i Stockholm som kung fem år efter att han lämnat staden som dansk fånge. Gustav gick på offensiven. De trupper han nu hade till sitt förfogande använde han för att anfalla danska Blekinge och Halland. Gustav ville också ta Gotland från Danmark. Vid denna tid var landet nästan runt som en cirkel med Stockholm i mitten. Finland var Sveriges östra riks- rikshalva medan mycket av dagens Sverige var danskt, alltså Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Svenskarnas framfart gjorde att Lübeck ville ha eftergifter av Danmark för att hålla tillbaka Sverige. Man spelade ut de nordiska rikerna mot varandra. Den enda utlandsresa som Gustav Vasa gjorde som kung gick till danska Malmö på höstkanten 1523. Där medlade Lübeck. Gustav lämnade Malmö med en bitter smak i munnen. Han tvingades retirera från Blekinge Halland och ge upp tankarna om att ta Gotland. Han insåg att Lübeck inte var någon pålitlig allierad. Men det internationella mötet blev ändå ett indirekt erkännande om att den svenska kungen nu såg som likvärdig med den danske kungen. Därmed sattes definitivt punkt för Kalmarunionen. I utlandet betraktades Gustav dock 
som en ovärdig uppkomling som störtat en legitim kung och man utgick ifrån att han snart skulle vara avsatt eller dödad. Även de evangeliska tyska förstarna hånade honom som bondekung och vägrade uppta Sverige i sitt protestantiska samfund. Att välja rätt fru och drottning var en av de viktigaste politiska uppgifterna för en kung på den här tiden. Det tog fem år av sökande och uppvaktningar innan Gustav 1531 kunde gifta sig med en brud ur ädelt om en fattigt tyskt förstehus med goda anor. Katarina av Saxen Lauenburg. Hennes far föreslog att Gustav skulle köpa ett slott i hennes gamla hemland dit också Gustav kunde fly om han blev störtad från tronen. I efterhand är det lätt att tro att Gustav Vasa satt säkert på tronen, men så var det inte. Kungen var under alla fyra årtionden på tronen vaksam mot nya kuppförsök och sammansvärningar för att störta honom. Och det fanns ingen brist på utmanare. De två som skrämde Gustav mest var dels danske Christian som efter att han avsatts i Danmark hade tysk-romerske kejsaren stöd. Och dels Stureättens arvtagare, unge herr Nils Sture, son till förra riksföreståndaren Sten Sture den yngre och Kristina Nils dotter Gyllenstjärna som fortfarande var en framträdande maktspelare. Hon planerade giftermål med den beryktade danske amiralen Sören Norby som höll Gotland. Både Christian och Nils Sture kunde göra större anspråk på tronen än Gustav och de hade mäktiga allierade. Därför var Gustav särskilt uppmärksam mot orosungar som kunde misstänkas ha med någon av dessa aktörer att göra. Dalarna fortsatte att vara ett upprorsnäste även sedan Gustav blivit kung. Historien berättar om tre dalaruppror under hans första åtta år på tronen. Det första var initierat av katolske biskopen Peder Jakobsson som varit kansler åt Sten Sturen Nyngre. När Gustav förlitade sig på andra män än det som ingick i Sturepartiet och dessutom på lutheraner ville Peder få Sturetten på tronen och störta Gustav. Peder som till eftervärlden fått ökenamnet Sunnanmeder försökte få Dalasocknarna att ställa upp på ett uppror men de vägrade ta till vapen. Peder flydde till Norge, alltså det som Gustav hade planerat att göra några år tidigare. Men när Peder och hans vapendragare, mäster Knut, utlämnades till Sverige blev de dömda till döden och halshuggna. Tre år senare växte ett nytt uppror i Dalarna, nu med Daljunkern som centralfigur. Detta sa du svara ynglingen Nils Sture, men historikerna har inte kunnat klargöra om det var han eller någon som utgav sig för att vara honom. Kritiken gällde avsteg från katolska läran och höjda skatter. Danjunken lyckades mobilisera krafter i Norge men deras planer på anfall mot Sverige slutade i fiasko. På uppmaning av Gustav Vasa avrättades Daljunken i tyska Rostock dit han hade flytt. Ett tredje dalaruppror eh, några år senare eh, har gått till eftervärlden under namnet Klockupproret eftersom Gustav krävde att varje församling skulle skicka en kyrkklocka i extra skatt till Stockholm. Denna gång mobiliserades dalkarlarna för strid mot Gustav. Kungen begav sig själv upp i Dalarna med nya trupper och omringade upprorsmännen. Ledarna för upproret avrättades omedelbart medan de flesta benådades och skickades hem. Men också på andra håll eh, skedde försök till resning mot den nya kungen. Västgötta bullret drevs främst av biskopar och aden mot eh, den lutheranska eh, nymodigheten. Här lyckades Gustav driva in en kil mellan aden och bönderna och därmed knäcka motståndet. Den tysk-romerska kejsaren Karl den V, tillika kung över Spanien och lord över Nederländerna, finansierade en flotta och en stor krigsinsats till stöd för Kristians återkomst i Norge och Sverige. Oron för invasion var stor i Stockholm till dess danska eh, tillfångar tog sin gamle kung 1532, nästan tio år efter eh, Gustavs tillträde. Det fanns också hot 
från Lübeck sedan de startat handelskrig mot Danmark som nu var Gustavs allierade. Lübeck ville ha Gustav avsatt till förmån för Svante Sture, Nils Stures yngre bror. I Stockholm sa det tyska borgare ligga bakom krutkonspirationen vars mål skulle varit att spränga kung Gustav i storkyrkan 1536. Detta eftersom han pausat reformationen på grund av starkt motstånd från allmogen. För detta får Gustav öppen kritik av reformationens främste ledare Olaus Petri som inte bara avsätts från kronans tjänst utan också döms till döden. Men straffet omvandlas kvickt till ett gigantiskt bötesbelopp som rika tyska borgare i Stockholm betalade. Detta får en del historiker att spekulera i att Gustav från början var ute efter bötesumman, alltså en extra skatt från borgerskapet, snarare än att ta livet av sin nära medarbetare. Största utmaning mot Gustav kom med Dackefejden när han varit kung i 20 år. Smålandsbönderna vände sig mot den lutheranska läran och det allt högre skatterna. Bönderna krävde att Gustav ska avsättas och att Svante Sture blir kung. Nils Stacke bygger en imponerande bondarmé som dödar kungens fogdar och vinner sammandrabbningar mot tyska legoknäckatar som vågar ge sig in i de småländska skogarna. Gustav lägger en stor del av det silver som han sedan in från kyrkorna på att utrusta de trupper som skickas till Småland. Till slut dör Nils Stacke i en strid och upproret rinner ut i sanden. Ny konflikt med tyska intressen hoppar sig när Albrecht från Mecklenburg antogs förbereda invasion mot Sverige. I samband med detta gör danske Kristians döttrar anspråk på svenska tronen, något som riksdagen avvisar 1547. Under sitt sista årtionde på tronen låg Gustav i gränskrig med Ryssland under Ivan den förskräcklige. Från Finland gjordes svenska anfall mot Nöteborg och ryssarna försökte anföra svenska Viborg men ingen lyckades. Vapenbila slöts. Hur skulle Gustav kunna hålla sig kvar i sadeln på den vilda häst som det nyss självständiga Sverige faktiskt var? Att snabbt särka kronans ekonomi var svaret. Gustav visste att alliansen med mäktiga aktörer ofta bröts. Alltså var militär styrka det viktigaste redskapet för att inte bli kastad ur sadeln. För att hålla trupper, kanoner och örlogsfartyg krävde stora ekonomiska resurser. Och var fanns tillgångarna i 1500-talets Sverige? Jo, hos katolska kyrkan. Det var rikare än alla adelsfamiljer tillsammans och hade fyra gånger så många gårdar som statsmakten. Tiondet som församlingsmedlemmar betalade till kyrkan kunde mäta sig med statens hela skatteuppbörd. Den lutheranska kritiken mot katolska kyrkan öppnade flera möjligheter för Gustav och statsmakten att konfiskera kyrkans tillgångar. Gustavs ledande rådgivare var också de som gick i spetsen för reformationen. Den nyvalde kungen utsåg kyrkomannen Laurentius André till första sekreterare och dennes skyddsling Olaus Petri blir sekreterare för Stockholm 17 år innan dödsdomen. Olaus Petri hade rört sig i det internationella och historiska händelsernas centrum när han studerade i Wittenberg samtidigt som munken Martin Luther kundgjorde sina 95 teser mot katolska kyrkans korruption och maktmissbruk. Peter tog med sig den nya läraren som utmanade katolska kyrkans roll som mellanhand mellan Gud och gemene man. Genom att successivt övergå från katolsk lära till den nya lutheranska kunde kungen erövra kyrkans enorma förmögenheter. Reformationen förändrade Sverige på flera sätt. Exempelvis innebar den att Bibeln översattes till svenska. En insats som kraftigt stärkte det svenska språkets ställning. I grunden var det revolutionerande förändringar det handlade om. Men Gustav visste att gå varligt fram. Han proklamerade inte att det katolska skulle överges. Inga katoliker brändes på bål som i England. Men genom biskopsval och successiva åtgärder motades det katolska ut- och dess förmögenhet plockades in. 
Genombrottet för reformationen blir riksmötet i Västerås 1527 som var första mötet av riksdagskaraktär. Här kritiserades de lutheranska nymodigheterna och Gustav fick backa och godkänna formuleringar som att goda gamla kristliga sedvänjor ska värnas. Men kritiken mot påvrigt maktmissbruk skapade en öppning för kungen att fullfölja sin strategi. Historikerna ser bytet från katolska till lutheranska läran som en maktpolitisk åtgärd från Gustav snarare än religiös. Kungen blir ensam auktoritet i Sverige medan påven förlorar allt inflytande. Gustav konfiskerade kyrkosilvret och lät använda kloster för inkvartering av krigsfolket och dess hästar. Kungen talade till bönderna om präster och munkars girighet och deras lättja som för att citera Gustav Likt ohyra till ingen nytta förtärde den ypperliga grödan. Reformationen infördes successivt. Exempelvis upphörde kyrkans inköp av rökes och smörjelse först 1537, tio år efter reformationsriksdagen. Redan på 1500-talet kunde alltså en aktiv, nytänkande och makthungrig kung börja bygga en synnerligen stark statsapparat som än idag är kännetecknande för vårt land. Men hur bar han sig åt? En viktig strategi var att bygga borgar och kungsgårdar som lydde under kungen. Gustav ville komma närmare allmogen, både för att snabbt kunna få information om vilka opinioner som rördes ut i folkdjupet, men också för att effektivare kunna driva in skatter till kronan. Antalet kungsgårdar femdubblades under Gustavs regeringstid, befintliga borgar stärktes och nya byggdes. Men forskningen visar att det inte enbart var så att kungamakten som kom närmare folket på detta vis utan folket fick också inblick i hur kungens förvaltning sköttes. I det ensligt befolkade Sverige blir kungsgårdarna en av få platser där olika befolkningsgrupper möttes. Där fanns kungens fogdar och dennes upphörsmän som kontrollerade att bönderna levererade in mjölk, ägg, oxar, får, säd, skinn och tvingades avge sina dagsverken. Där fanns också legoknäktar stationerade. Eftersom skatt i hög grad levererades in som livsmedel hade kvinnorna en stark ställning på kungsgårdarna. Missnöje med kronan kunde nu också kanaliseras enklare via kungsgårdarna som fanns betydligt närmare allmogen än de stora borgarna. Det gjorde att Gustav var förvånansvärt välinformerad i en tid då kommunikation var långsam och omständig. Hans många brev om hur jordbruket skulle skötas var ett utslag av att han följde med i vad som hände och ville skapa effektivare produktion i landet. Hans system utvecklades av kommande generationer, inte minst av barnbarnet Gustav den andra Adolf och dennes kansler Axel Oxenstierna. Det som gjorde att Sverige blev en europeisk stormakt på 1600-talet. Historiker i vår samtid stämplar Gustav den första som en brutal härskare som dödade människor i samma grad som 1900-talets diktaturer. Detta är fel. Lika fel som när äldre tiders historiker skönmålar Gustav som en trygg landsfader. Av skeenden som kan beläggas framgår att Gustav ofta höll tillbaka våldet där samtida regenter inte tvekade att döda. Såväl Englands kung Henrik den åttonde som Frankrikes kung Frans den första tillgrep våld som ett politiskt vapen medan Gustav begränsade avrättningarna till det som utgjorde ett överhängande hot mot hans position. Exempelvis dömde han reformatorn Rolf Petri till döden när denne öppet kritiserade kungen för att inte genomföra lutheralismen tillräckligt snabbt och fullständigt men omvandlade raskt domen till bötesstraff och Lars Petri blev några år senare kyrkohed i Storkyrkan, en av landets viktigaste kyrkor. Flera aktörer vill störta Gustav för att ersätta honom med Svante Sture, men denne Svante Sture hävdade konsekvent att han inte ville ha makten och Gustav litade på honom och lät honom göra en framstående karriär. Så agerar en statsman, knappast en blodtörstig psykopat. I andra länder på denna tid hade säkert Svante Sture förlorat huvudet. 
Och framförallt, Gustav var aldrig ute efter att utrota en etnisk grupp eller svälta ihjäl en hel landsända så som 1900-talets diktaturer gjorde. Så absolut, Gustav tvekade inte om att använda våld, men då när det var en utmaning på liv och död. Det var en strategi helt i linje med Machiavelli och 1500-talets syn på makt och våld. Det var, våldet var nödvändigt om man ville behålla makten och huvudet. Men i övrigt tycks Gustav ha följt Machiavellis råd om att eh, första bör hålla igen med våldet när det inte är nödvändigt. Då kunde försten nämligen uppnå respekt och därigenom sitta säkrare. Det är många skrönor som finns om hur Gustav dödade besinningslöst kan ha haft samma syfte som skrönorna om äventyren i Dalarna. Det vill säga att sätta en viss bild av Gustav. Om han genom gåspennan nedtecknat överdriven brutalitet kunde han avskräcka potentiella upprorsmakare och därmed slippa ta till svärdet. Gustav hanterade sin tidspolitik så skickligt att landet han frigjorde från både Danmark och Rom snabbt kunde utvecklas till en stormakt. Många av de särdrag som räknas som svenska grundlades under hans tid. Svenska språket stärktes, den svenska statsapparaten blev effektiv och en ledande kraft i att grundlägga en fungerande rättsstat. Reformationen frigjorde Sverige från påbedömet och arveriket gjorde monarkin till en sammanhållande kraft. Det finns alltså all anledning att uppmärksamma 500-årsdagen av det svenska kungarikets födelse och minnas det vedermödor, hårt arbete och slit hos tidigare generationer som ligger till grund för det välstånd vi har idag. Gustav Vasa är en portalfigur för Sveriges moderna historia. Det självständiga protestantiska arverike som vi efter 500 år fortfarande är. Få har betytt mer för Sverige än den uppländske upprorsmakaren som valdes i kung 6 juni 1523.